প্রিয় দর্শক আমার আমি তো আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সারিকা আজ আমাদের সাথে আছেন পিতা পুত্র তাদের পরম্পরায় রয়েছে সঙ্গীতের বর্ণাঢ্য এক ইতিহাস সেই ইতিহাস প্রভুমান নদীর ধারার মতো হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আমার আমির অতিথি আমাদের সবার প্রিয় সঙ্গীত শিল্পী বাংলাদেশের লিভিং লেজেন্ড শাফিন আহমেদ ও তার পুত্র অজি কেমন আছেন ভালো আছি এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ফারস্টে আমি অজির কাছে জানতে চাইবো যে বাবা এবং ছেলের রিলেশনশিপটা কি রকম ইজ হি টু স্ট্রিক্ট অর টু লিনিয়েন্ট মানুষ ভাবতে পারে হি ইজ টু স্ট্রিক্ট বাট না হি হ্যাজ আই মনে করি সে তার নিজের ওয়েতে আমাকে বোঝায় ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল ইন আ গুড ওয়ে আই লাইক ইট এরকম ছোটখাটো জিনিস নেই কোনো গান একটা প্র্যাকটিস করছি আমরা লেট সে সো একটা সার্টেন ওয়ার্ডে আমি যদি ইনফ্লেকশনস আমার ভোকাল ইনফ্লেকশনস একটু বেশি টেনে ফেলি কমপ্লেন ফেলি ওগুলো ঠিক করে দেয় ওই দিক দিয়ে হি স্ট্রিক্ট অন মি ছোট ছিলাম যখন আমাকে ক্লাসিক্যাল বাংলা মিউজিকের যে অড তালের মাত্রার যে গান ছিল ওগুলো শুনে আমাকে বলতে বলতে কি মাত্রা হচ্ছে দোজ থিংস এইভাবে হি ইস এইভাবে হি ওয়াজ প্রেসারিং উইথ বাট নট ইন এনি নেগেটিভ ওয়ে আই মিন ইন এট লিস্ট আই লার্ন টু লার্ন ফ্রম ইট ওকে আচ্ছা শাফিন ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন যে অজি কি ছোটবেলা অনেক বেশি দুষ্টু ছিল বা ওয়াজ লাইক রিয়েলি ওবিডিয়েন্ট এন্ড অল মোস্টলি ওবিডিয়েন্ট ছিল মোস্টলি ওবিডিয়েন্ট ছিল দুষ্টু মি দিয়ে খুব একটা ডিসটার্ব করেনি তবে আমি কিছুটা গাইড করতাম ইন টার্মস অফ এক্সারসাইজ ওয়ার্কআউট করা স্পোর্টসের দিকে আমি এনকারেজ করতাম তো আমি বিং এ ডিসিপ্লিন পার্সন আমার মনে হয় এটা আমার কাছে খুব ন্যাচারাল মনে হয় যে অন্য মানুষরাও ডিসিপ্লিন হবে হওয়া উচিত তো আমি সেইটা কিছুটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি টাইম টু টাইম and of course prothom hate khori ta to obviously babar kache yeah that's uh, definitely but it is it will not true yeah so ekhon ki kora hocche ekhon basically um, do you want me to go or do you want to start go ahead yeah. <laughs> so basically ekhon we started this um, label slash management uh, company double base productions jekhane we're signing up artists new upcoming young talents and uh, basically what we're trying to do is I I'm personally I have a lot of people young people who have noticed that or their ja or are onic talented but ki korte hobe with that talent eta bujhte pare na exactly kon direction e jabe so I had his guidance with me right so amar bhul lagche that ami jodi eta utilize kori oder ke oi opportunities gula at least ami je bhabe pari kichu ta holo jodi dei so that's what I wanted to do for my friends and music in general so oi bhabe we started off and um so far benazir <coughs> zilani chitagong theke she just put her first single out share my dubai uta it's out now on all platforms a pretty z o papnar theke is a very good rapper um and vxl er apato to these are the three artists that um that i've brought acha ei record label ni amra details e janbo shafin bhai er kach theke tar age jante chai tumi kishe porashona korcho ami ekhon apato iub te achi media and communication porchi and uh, minor korchi uh, english literature মাইলসের গান তো শুনে নেই এমন কেউ নেই বাংলাদেশে সো হুইচ ওয়ান্স ইউর ফেভারিট ট্র্যাক বাবার প্রথম প্রেমের মতো আচ্ছা দ্যাটস পার্সোনালি আমার মাইলস আই ডোন্ট নো হোয়াই ইটস মাই ফেভারিট ওইটার স্বপ্ন ভঙ্গ আই এম নট শিওর বাট দোজ টু ফর শিওর আপনার লেবেল নিয়ে যদি আমাদের সাথে কিছু শেয়ার করতে এটা একটা মিউজিক লেবেল আমার মনে হয় যে এটা একটা বড় রোল প্লে করবে সামনের দিনে আমরা মূলত এখন ইয়াং আর্টিস্টদেরকে নিয়ে কাজ করছি আমার এতদিনের যে অভিজ্ঞতা বা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে সেটা আমি যখন নতুনদের সাথে শেয়ার করি অনেকে আসে টিপস নিতে আসে অ্যাডভাইস নিতে আসে ব্যান্ড হোক বা সোলো আর্টিস্ট হোক তো ওদেরকে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটো জিনিস হতে পারে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ট্যালেন্ট তো আছে প্রচুর কেউ কেউ গান বানাতে পারে ভালো খুব ট্যালেন্টেড নিজেই লেখে নিজে সুর দেয় এরকম কিছু ছেলে মেয়ে আছে যারা আসে তাদের জন্য আমি গান খালি রিলিজ করে দিচ্ছে আমার যে স্টুডিও রয়েছে ক্যান্ডি রেকর্ডিং স্টুডিও সেখানে রেকর্ডিং করে ন্যাশনালি এবং ইন্টারন্যাশনালি রিলিজ কিভাবে করতে হয় এই হেল্পটা তাদের ডাবল বেস প্রোডাকশন থেকে সেই কাজটা করছে আবার কেউ কেউ আসে যারা হয়তো পুরো গানের হেল্পটাই লাগবে মানে ভালো গান গায় কিন্তু লিখতে পারে না বা সুর করতে এখনও জানে না তাদের জন্য আমরা আবার গান তৈরি করে দিচ্ছি এবং রেকর্ডিং করে রিলিজ করার ব্যবস্থা করছি এবং আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্টটাও করি অনেকে আছে যে নিজে হয়তো ক্রিয়েটিভ বা তেরন্য নিজেকে কিভাবে ম্যানেজ করতে হবে বা তুলে ধরতে হবে পাবলিকের কাছে সো 
আমাদের অ্যাকচুয়ালি আর্টিস্ট ম্যানেজমেন্টের একটা চুক্তি আছে যেটার আন্ডারে প্রায় দু বছরের জন্য আমরা একটা আর্টিস্টকে গড়ে তোলার জন্য একেবারে পাবলিকের সামনে স্ট্যাবলিশ করে দেবার জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি and that was pretty much needed i'm yes. too curious to mm. name the double bass production scano apnara keu keu janen je ami bass guitar bajai miles er sathe bass guitar bajai bass ta amar bolte gele amar primary instrument is bass guitar to shetar sathe ekta mil to royeche shekhane ekta interesting connection re ache kintu ami to bajai electric bass guitar ar double bass ta hocche onek age বা এখনো জ্যাজ মিউজিকে খুব বেশি ইউজ হয় ইটস অ্যান আপ্রাইট বেস খুব লম্বা বড় এবং এইভাবে রেখে বাজাতে হয় কোনো ফ্রেট নেই সো ওইটাকে মাথায় রেখে আমাকে এই নামটার জন্য হেল্প করেছে চিস্তি নামে একজন চিস্তি ইকবাল হু ইজ অলসো ভেরি ইনভলভ উইথ দ্য মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি তো আপনি কি সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা বাজিয়েছেন কখনো হাতে তো নিয়েছি আমি ট্রাই তো করেছি আমাদের এটা বাজানোর সুযোগ হয় কম Uh, but yeah i know the feel of it mane chesta to korechi is it similar or anything mane instrument prothomoto etar kono pickup nei so original instrument ta is an acoustic instrument ebong kono fret nei mane kon jaygay c kon jaygay f hobe e hobe eta kotho bojha mushkil to ekta difficult jinish fretless pura neck ta to onek অভিজ্ঞতা লাগে টু নো যে কোথায় কি নোট বাজছে আগে তো আপনি যখন গান রিলিজ হতো তখন দেখা যাচ্ছে অন্য অডিও কোম্পানির সাথে কাজ করছেন এখন নিজেই অডিও কোম্পানির সাথে কাজ করছেন সো এই দুই জায়গা কাজ করার ভিতরে কোনো ডিফারেন্স কি ফিল করছেন অনেক ডিফারেন্স আছে আমি তো আমরা এটা উত্তরটা নেব ছোট্ট একটি বিরতির পর দর্শক আমরা ফিরছি বিরতির পর সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা হচ্ছে যে অনেকেই তাদের লিমিট যখন শুরু করেছি সিরিয়াসলি মিউজিক বাজানো তখন কিন্তু অডিও ইন্ডাস্ট্রি ছিল না দেশে আমার প্রথম অ্যালবাম মাইলস মাইলস নামে যেটা বের হয়েছিল ওটা কিন্তু নিজেরাই প্রডিউস করে নিজেরাই ডিস্ট্রিবিউট করেছি একসময় তো ওই টাইম থেকে কিন্তু বাংলাদেশের পুরো যাত্রাটা দেখলাম মানে অডিও ইন্ডাস্ট্রির ওঠা নামা সব কিছুই চেঞ্জগুলি দেখে দেখেছি তো তার মধ্যে ক্যাসেটের যে টাইমটা ছিল আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু করে নব্বই দশকে অনেকেই খুব এনজয় করেছে ওই টাইমটা ওই টাইমে রেকর্ড লেবেলগুলি ছিল একটু পুরান ঢাকার দিকে এবং সেখান থেকে খুব বড় ধরনের কাজ হতো রেগুলারলি আমরাও সাইন্ড আপ ছিলাম সেখানে দু তিনটে কোম্পানির সাথে আমরা রেগুলার কাজ করেছি তবে আমাদের একটা দূরত্ব থাকতো সব সময় মানে কোনো আলাপ আলোচনা কোনো ডিসকাশন কোনো কি কার কি প্রয়োজন এটা নিয়ে কোনো ডিসকাশনই হতো না মানে ইট ওয়াজ লাইক আমরা দূরে থেকে যা বানিয়ে তৈরি করে দিচ্ছে একটা অ্যালবাম হিসাবে সেটা তারা খালি ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে এই ডিস্ট্রিবিউশন ছাড়া আর কোনো রোল ছিল না তাদের ওই সময়টাতে কোনো প্রবলেম আমরা ডিসকাসই করতে পারতাম না তারা বাজারে ছেড়ে দিত তারপরে ক্যাসেট যেখানে যেভাবে চলে যায় এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে জিনিসটা সেই সময় থেকে এখনকার পার্থক্যটা আমাদের ডাবল বেইসের যে ডিফারেন্সটা সেটা হচ্ছে যে আমরা বিং মিউজিশিয়ানস আমি বলি ও বলি আমরা কিন্তু উই আর কমিউনিকেটিং উইথ আর্টিস্ট এবং এটা এমন একটা হাউস তৈরি করছি যেখানে নতুন আর্টিস্টরা বা যে কোনো আর্টিস্টই খুব স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করবে কমফোর্টেবল ফিল করবে এবং নিজেদের মনে করবে তারা মনে করবে এটা তাদেরই একটা হাউস প্রোডাকশন হাউস যেখানে যে কোনো সময় এসে তারা কথা বলতে পারবে আলোচনা করতে পারবে এবং তাদেরকে আমরা গাইড করছি অ্যাজ টু কি বের করতে হবে নেক্সট কোন ধরনের মিউজিক করা উচিত বাবার জন্য এমন একটা প্ল্যাটফর্ম পেয়েছো যেখানে তোমার জন্য তোমার কাজ করাটা অনেক ইজিয়ার হয়ে গেছে আমাকে এই ব্লেসিং গুলা দেওয়া হয়েছিল 
and I try not to mane beshi I don't let it get to my head I mean try kore jeta bollam age amar friend theke jokhon dekhi they are struggling with their careers they are not direction bujhche na ki step ta nibo ekhon next I have been seeing behind the stage to ami amar abbu ke dekhe aschi observe kore picking up things ki bhabe cholte hoy na ora to eta hands on pay na kokhono so I was like okay I have it let me show it to them so amra age ekta jinish shuntam je ektu struggle na korle successful hot or difficult এরকম প্রবাদ অনেকগুলো প্রবাদই আছে সো ডু ইউ বিলিভ দ্যাট যে আর্ট ইজ দ্য ইকটু হলো স্ট্রাগল করাটা প্রয়োজন স্ট্রাগল করাটা তো জোর করে করানো যায় না বাট দ্য পয়েন্ট ইজ যারা একটা স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে যাবে তারা डेफिनेटলি একটু বেশি কিছু এক্সপেরিয়েন্স করে এক্সপেরিয়েন্সটা কাজে লাগে পরবর্তীতে সো স্ট্রাগল মানে কি উঠতে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়তো সময় লাগছে বা डिफरेंट অবস্টাকলস ফেস করছে সেই জিনিসগুলো ফেস করলে কিন্তু শেয়ারও ম্যাচিউরড হয়ে বড় হবে আরেকটা হতে পারে যে কিছুই দেখলাম না কিছুই শিখলাম না বড় হয়ে গেছি ফাইন বাট ইফ ইউ গেট ইন ট্রাবল কোনো টাইমে ইউ ওন্ট নো হাউ টু হ্যান্ডেল ইট সুতরাং একটু শুরুর দিকে স্ট্রাগলটা হলে আমার মনে হয় শিক্ষাটার একটু এখন যে এখনকার যে সিচুয়েশন যে ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম বা অন্যান্য জায়গায় সবার কাছে সেই অ্যাক্সেসটা আছে আমাদের ইজি হচ্ছে আমাদের আপলোড ক্লিক করতে হয় রাইট কিন্তু ডিফারেন্স হচ্ছে তাদের ক্রিটিক্স কখনো তাদের শুনতে হতো না মুখের উপরে রাইট আমরা আপলোড করলে আমাদের কমেন্ট সেকশনে we actually have to like the thick screen to record the highest public eye to so john young tha ke that affects them they could just worry about the music and not and worry about positive about negative do take except all but you know manush jab hum negative ter upar focus kore beshi so that affects i've seen it affect some people bad with it but yeah মিডিয়ার যুগে মানুষের সাথে কমিউনিকেশনটা অনেক সহজ হয়ে গেছে একে অপরকে রিচ করতে পারে খুব ইজিলি আর্টিস্টও যেভাবে তার ফ্যানের কাছাকাছি যেতে পারে ফ্যানরাও কিন্তু ডাইরেক্টলি একটা রেসপন্স দিতে পারে ফিডব্যাক দিতে পারে অন হিজ মিউজিক আর্টিস্টের মিউজিকের ওপর এই জিনিসটাই ডিফারেন্সটা হয়েছে যে মন্তব্যর জায়গাটা কমেন্টের জায়গাটা কেউ অনেকে নিজেকে আটকে রাখতে পারে না মানে প্রকাশভঙ্গিটা দ্য ওয়ার্ডস দ্য ইউজ হাউ দ্য এক্সপ্রেস দেমসেলস ক্রিটিসিজম তো হতেই পারে একটা আর্টিস্টের ক্রিটিসিজম ফেস করতে হবে করতে হবে বাট এখন যে প্রবলেমটা হয় সোশ্যাল মিডিয়াতে সেটা হচ্ছে যে অনেকেই তাদের লিমিটসটা বোঝে না এক্স্যাক্ট মানে যা বলার সেটা হয়তো ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারলো না অনেক হার্স ওয়ে তো বলে দিল সো এই জন্য আই থিঙ্ক হোয়াট ই মিনস ইজ নিজের অনেক একটু থিক স্কিন থাকতে হয় যে অনেক ধরনের কমেন্টস আসবে যেগুলো খুব ডাইরেক্টলি ভেরি নেগেটিভ তুমি থেক ইট পার্সোনালি বেসিকলি দ্যাট বিলিভ ইন ইয়ারসেলফ ওয়ার্ক ইন নিজের আর্ট ফ্রম দ্য ওয়ার্ক অন ইয়ার আর্ট ইউ উইল বি গুড বেসিকলি মিউজিক তো এই জেনারেশনের আসলে রিঅ্যাকশন বাট আপনাদের টাইমে যখন একটা ক্যাসেট রিলিজ হতো ইট ওয়াজ আ বিগ ম্যাটার মানে যে আজকে রিলিজ হবে এটা নিয়ে সবার যে এক্সাইটমেন্ট এবং সেটার রিঅ্যাকশনস গুলোও डिफरेंट ছিল সো সেটা আমরা একটা শুনবো কিন্তু ছোট্ট একটা বিরতির পর দর্শক ফিরছি বিরতির পর দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর বিরতিতে যাবার আগে সাফিন ভাইয়ের কাছে জানতে চাইছিলাম যে আপনাদের সেই টাইমে যখন একটা ক্যাসেট রিলিজ হতো তখন পাবলিক রিয়াকশন কিরকম হতো এবং আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স গুলো কিরকম ছিল সাংঘাতিক ভালো ছিল আমি ছোট করে কয়েকটা বলি যেমন যখন প্রত্যয় অ্যালবামটা ছাড়লাম যে গান যে অ্যালবামে জ্বালা জ্বালা গানটা ছিল সেটা আমরা রিলিজ করেছিলাম রমনা পার্কের ওপেন জায়গায় কিছু মার্চেন্ডাইজ ছিল তো ওটা যখন রিলিজ করি তখন একেবারে ওপেন রমনা পার্কে ছিল কোনো ব্যাড ইনসিডেন্ট তো হয়ই নাই আমরা অ্যাকচুয়ালি এত সারাউন্ডেড ছিলাম ফ্যান্সদের দ্বারা যে এক পর্যায়ে অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা ভেনুটা ছেড়ে চলে আসতে হয় যে এত সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছিল এবং অটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ মিলিয়ে অনেক কিছু হচ্ছিল তো ফিরছিলাম যখন তখন এলিফ্যান্ট রোড দিয়ে ফেরার সময় ডাইনে বা সব জায়গায় আমাদের গান বাঁচছে মানুষ তখন ক্যাসেটের দোকান সিডির দোকানে কিন্তু স্পিকার বাইরে রেখে ফুটপাথে রেখে বাজাতো তো নিজেদের গান মানে ছাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তায় রাস্তায় বাঁচছে 
এরকম ঘটনা আছে আবার অনুভূতিটা নিশ্চয়ই চমৎকার মানুষ তখন ক্যাসেট তো গিফট করতো এত সুন্দর হ্যাবিট ছিল মানুষের ঈদের টাইমে মানুষ কিনে একে অপরকে গিফট করতো দিস ওয়াজ এ গিফট আইটেম মিউজিক ওয়াজ এ গিফট আইটেম এটার কিন্তু এখনকার ফিডি <laughs> এই চারটা এলিমেন্ট ওই কালচার তো হুজ ইট টপ 5 র‍্যাপারস টপ 5 র‍্যাপারস ওকে টপ 3 লিল ওয়েন জেজি এন্ড এমএনএম ওকে গ্রেট শাফিন বা হাউ ডু ইউ ফিল অ্যাবাউট ইট মানে অ্যাজ আ মিউজিশিয়ান পার্সোনালি হাউ ডু ইউ টেক ইট লাইক হিপ হপ এন্ড র‍্যাপ আমি এত ওপেন মাইন্ডেড बेसिकली মিউজিকটাকে আমি মনে করি কি ইজ ইজ আ ভাস্ট সাবজেক্ট মিউজিককে কোন সময় কিন্তু কোন बाउंड्रीতে বেঁধে রাখা যাবে না বিকজ ইটস আ ক্রিয়েটিভ ফর্ম অফ আর্ট এখানে যে ক্রিয়েট করছে তাকে ফ্রিডমটা তার থাকতে হবে এবং সে কিন্তু অনেক কিছু নিয়ে কাজ করতে পারে ক্রিয়েটিভ কাজ করতে পারে পার্সোনালি ডু ইউ লাইক লিসেনিং টু র‍্যাপ আই হ্যাভ নো প্রবলেম উইথ নো বাট ডু ইউ লিসেন টু র‍্যাপ অর আই হ্যাভ অনেক শুনেছি অ্যাবসলিউটলি অনেক শুনেছি এবং ও যখন শুরু করলো কোনো বাধা দেই নাই বিকজ ইটস আ আই থিং অনগোইং প্রসেস মানে ইটস অ্যান এভোলিউশনের মতো মিউজিক চেঞ্জ হবেই টাইম টু টাইম চেঞ্জ হবে আমরা যেরকম যখন শুরু করেছিলাম তখন আব্বা মার যে নজরুল সংগীতের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা বা দেশীয় ট্র্যাডিশনাল মিউজিকের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেটা কিন্তু শিখেছিলাম শেখার পরে যখন একটু বড় হলাম টিনেজ বয়স থেকে কিন্তু এই পপ রকের মধ্যে ঢুকলাম তারাও কিন্তু আমাদেরকে ওনারাও কিন্তু বাধা দেননি সো ইট ওয়াজ আ ন্যাচারাল প্রসেস যার কারণে অ্যাবসলিউটলি এবং যার কারণে এত কিছু করা সম্ভব হয়েছে এই যে ক্রিয়েটিভ কাজের কথা বলছিলাম করতে দেওয়া হয়েছে বলে করতে পেরেছি তো আপনি যখন আপনার জনরে আসলেন পপ এন্ড রক সো ওইটা কার দ্বারা ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল আমি বাসায় যখন টিনেজ বয় স্কুল জাস্ট শেষ করতে যাচ্ছি 16 17 বছর বয়স তখন বেশ কিছু অ্যালবাম এসেছিল বাসায় ইংলিশ রেকর্ডস এসেছিল তখন কিন্তু 33 আরপিএম বিগেস্ট সো হু ইজ ইয়োর ফেভারিট ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক তখন যেগুলি আসছে সেগুলোর থেকে মোস্ট ফেভারিট এবং ইনফ্লুয়েনশিয়াল ছিল ওই সময়ের জন্য আমার জন্য ওয়াজ ডিপ পার্পল সান্টানা পিঙ্ক ফ্লয়েড লেড জেপলিন বিটলস এদের ইনফ্লুয়েন্সটা খুব বড় সড় ইনফ্লুয়েন্স ছিল এইগুলো কিন্তু ডে ইন ডে আউট শুনতাম এবং গাওয়ার চেষ্টা করতাম এবং অ্যালবাম বড় অ্যালবামে যে কাভার পিকচারটা খুব ইমপ্রেস করত যে এক একটা ব্যান্ডের যে অ্যাপিয়ারেন্সটা তখন ওই কালচারটা কিন্তু ওইভাবে ঢোকে তখন অ্যাজ এ ইয়াং টিন এজ পারসন এগুলি খুব ইনফ্লুয়েন্স করে উই ওয়ান্টেড টু লুক লাইক দ্যাট লাইক দ্যাম উই ওয়ান্টেড টু প্লে লাইক দ্যাম সিং লাইক দ্যাম সো এইভাবে কিন্তু রক কালচারটা আগামী পর্বে আবার আড্ডা হবে প্রিয় কোন তারকার সাথে